ഗുഡ് ഈവനിങ് ചിൽഡ്രൻ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഹ്യൂമൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെർമനൻ്റായി വീട് കെട്ടി താമസിക്കുക അതിനെയാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഗുഹകളിലും മരങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ റിവർ വാലീസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിരുന്നു കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രേഡും കച്ചവടം ബിസിനസ്സും അത് ആ ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പം അവർക്ക് എന്തായി അവർ ഓരോരോ വിഭാഗക്കാരായിട്ട് ഒന്നിച്ച് സെറ്റിലാവാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റേത് അവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് സീസണൽ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് അവർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പെർമനൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ടെമ്പററി ആണ് പെർമനൻ്റ് പറഞ്ഞ എന്നാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആൾക്കാർ വീട് കെട്ടി താമസിക്കുന്നത് ടെമ്പററി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പം റെൻറ്റിന് താമസിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീസണൽ മൂവ്മെൻറ്റും അവിടെ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റും അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റും റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം കേട്ടഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ വില്ലേജസിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് അത് റൂറൽ ഏരിയാസ് എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വില്ലേജസ് ആണ് അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ആണ് അർബനിൽ വരിക അപ്പം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സർക്കാർ ഓഫീസിൻ്റെ ജീപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് ഇത് ഫോർ അർബൻ ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ടൗൺ സിറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാധകമാണ് അല്ലാണ്ട് റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് ബാധകമായി റൂറൽ ഇതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ അറിയാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ ഇതിന് ഓരോരോ ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ ക്ലൈമറ്റാണ് എല്ലാവിടെയും ഒരേപോലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ആ ക്ലൈമറ്റിക് രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ വീടുകൾ പണിയണത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ അടുത്തത് നിങ്ങളിതിൽ പഠിക്കണം വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം മെയിൻലി മൂ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നേതാ റോഡ് വേ റെയിൽവേസ് വാട്ടർ വേസ് ആൻഡ് എയർവേസ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോയിൻറ്റ്സ് സോ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഹ്യൂമൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ so first is the introduction to the lesson settlements are places where people build their homes earlier period people lived in caves and trees then they started growing crops and settled near river valleys development of trade commerce and manufacturing human settlements flourished and civilizations developed there are mainly two types of settlement permanent and temporary in permanent settlement people build homes to live in whereas in temporary settlements which are occupied for a short time even seasonal movement of people from one place to another is also comes under temporary settlement now the main other two settlements are rural settlement and urban settlement rural settlement focused on villages people in villages engage in agriculture fishing etc it can be a compact or scattered people build houses to suit their environment whereas in urban settlement it comes under towns and cities people engage in manufacturing and trading that is business okay now next comes the houses according to the environmental changes regions of heavy rainfall houses are constructed on a raised platform slits stills they have a slanting roof now regions of hot climate thick mud walled houses with thatched roofs 
stones mud clay straw are used for construction now what is igloo a small house that is built from blocks of hard snow it is called igloo next comes the transportation that is transport so the introduction it is the means by which people and goods move it took a lot of time to travel long distances during earlier period invention of wheel made transport easier people use animals such as donkeys mules bullocks and camels for transport in ancient period now four major means of transport roadways railways waterways and airways now first we can discuss we can discuss roadways most commonly used means used for short distances it can be metal or unmetal roads okay Roads have also been built terrains like deserts forests and even high mountains roads which built underground are called subways or underpasses flyovers are built over raised structures manali to leh is the highway in the himalaya mountains it is the one of the highest roadways in the world manali to leh next is the railways it carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply invention of steam engine and industrial revolution helped in the development of railway transport diesel and electric engines have replaced the steam engines Super fast trains have been introduced to make the journey faster. Indian railway network is the largest in Asia. The Trans Siberian Railway is the longest railway system. It is the longest railway system connecting St Petersburg in East Western Russia to Vladivostok Vladivostok on the pacific coast next comes the waterways it is as you know le waterways waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances two types of waterways inland waterways sea routes now inland waterways it is navigable rivers and lakes are used ganga brahmaputra the great lakes of north america and the river nile in africa are famous in inland waterways sea routes used for transporting merchandise goods from one country to another these are connected with ports next comes the airways It is the fastest way of transport developed in the 20th century. Most expensive due to high cost of fuels. It is the only mode of transport to reach remote areas especially where there are no roads and railways. Now helicopters are useful for rescuing people. distributing food water clothes medicines during the time of calamities air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storm next is the communication it is the process of conveying messages to others mass media we can communicate with a large number of people through newspapers radio and tv satellites have made communication faster internet it provides us worldwide information and interaction 
It is also helpful to reserve tickets for railways, airways, cinemas, hotels by sitting at home. So that's all about this chapter. So hope you all have understood. So just go through the lesson, read the lesson. So that's all for today. Thank you children.